విజేతగా నిలబడినప్పుడు ఆ వ్యక్తి చుట్టూ పది మంది ఉంటారు అదే ఒకసారి పరాజయం పాలైతే చాలు పలకరించడానికి కూడా ఒక్క మనిషి కూడా ఉండడు సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఇలాంటి కథలు కోకొల్లలు ప్రతి సినిమా రిలీజ్ రోజు సినిమా వారికి ఒక సవాల్ సినిమా గురించి ఎంతమంది క్రిటిక్స్ ఎన్ని రకాల స్పందనలు తెలియజేసినా ప్రేక్షకుడిదే ఫైనల్ డెసిషన్ సినిమా హిట్టా ఫట్టా అని నిర్ణయించేది ప్రేక్షకుడు మాత్రమే పది ఫ్లాపుల తర్వాత వచ్చే ఒక్క హిట్ చాలు ఒక హీరో పవర్ చూపడానికి ఒక హిట్ సినిమా చాలు డైరెక్టర్ దగ్గరకు నిర్మాతలను హీరో దగ్గరికి డైరెక్టర్లను క్యూరో నిలబెట్టడానికి ఇప్పుడు సినిమా ఇండస్ట్రీ సోషల్ మీడియా అంతా ఒకటే టాక్ గరుడా వేగా గరుడా వేగా గరుడా వేగా కొన్నేళ్లుగా విజయం రుచి చూడని హీరో ఎన్నో ఒడిదుడుకుల మధ్య అటు మాతృవియోగం ఇటు వృత్తిపరమైన వైఫల్యాలతో సతమతమవుతుంటే ఆరోగ్యం క్షీణించడం జీవితం అంటే ఇంత దరిద్రంగా ఉంటుందా అని జీవితం పైనే వ్యక్తి వచ్చే టైంలో చేసే ప్రయత్నం ఫలితం విజయాన్ని ఇస్తే ఆ సంతోషానికి ఆనందానికి అంతుండదు ప్రస్తుతం రాజశేఖర్ పరిస్థితి అదే ఇంతమంది ఇంత గొప్పగా చెప్పడానికి ఇంతకీ ఆ సినిమాలో ఏముంది ఇంతమంది హీరోలు అప్పటికీ ఇప్పటికీ వారి ఆహార్యంలో ఎంతో మార్పు కాని రాజశేఖర్ మాత్రం అప్పటి అంకుశం మగాడు సినిమాలో ఎలా ఉన్నారో ఇప్పటికీ గరుడా వేగాలో కూడా అలాగే ఉన్నారు ఆహార్యంలోనే కాదు అభినయంలో కూడా ఏం చేజింగ్లు ఏం ఫైటింగ్లు ఎక్కడా కూడా బోర్ రాదంటే నమ్మండి ఇప్పటి వరకు మన తెలుగు సినిమాల్లో బైక్ చేజింగ్ సీన్లు చాలానే వచ్చాయి ఈ సినిమా స్టార్టింగ్ లో బైక్ చేజింగ్ సీన్ ఉంటుంది అబ్బబ్బబ్బా ఏమన్నా ఉందా పెద్ద స్క్రీన్ పైన చూస్తే ఆ కిక్కే వేరప్పా రాజశేఖర్ యాంగ్రీ యంగ్మానే కాదు అతనిలో నచ్చేది స్మైల్ కూడా ప్రతి సినిమాలో క్లోజ్ ప్యాడ్ లా తన పళ్లు కనపడేలా స్మైలీ ఫేస్ ఉంటుంది బట్ ఈ సినిమాలో అది ఎక్కడా కనపడదు కెమెరా పనితనం స్క్రీన్ ప్లేని ఇష్టపడే వాళ్లకి అలాంటి కరెక్ట్ సీన్ ఒకటి పడితే చాలు పండగ చేసుకుంటారు ఏ సినిమాలో రిజర్వాయర్ లోకి ఎన్ఐఏ టీం దిగి అక్కడ యాక్షన్ సీన్స్ లో కెమెరా స్క్రీన్ ప్లే చూస్తే పిచ్చెక్కిపోతుంది ఫ్యామిలీ ప్రతి ఒక్కరికి వృత్తిపరమైన జీవితం వ్యక్తిగత జీవితం మధ్య ఏదో ఒక ఘర్షణ జరుగుతూనే ఉంటుంది ఈ సినిమాలో చంద్రశేఖర్ అదేనండి మన రాజశేఖర్ కి ఆ పరిస్థితి ఎదురై విడాకుల వరకు దారి తీస్తుంది యాక్షన్ సీన్స్ కి హాలీవుడ్ పెట్టింది పేరు మన దగ్గర ఇప్పటి వరకు యాక్షన్ సీన్స్ ఉన్న సినిమాలు చాలానే వచ్చాయి కాని ఈ సినిమాలో గ్రాఫిక్ సహాయం లేకుండా తీసిన యాక్షన్ సీన్స్ చూస్తుంటే రోమాలు నిక్కబుడుచుకుంటాయి సినిమాలో హీరోపై పెట్టిన కాన్సన్ట్రేషన్ విలన్ పై పెట్టే దర్శకులు చాలా తక్కువ కాని ఈ సినిమా దర్శకుడు ఆ పొరపాటు చేయలేదు విలన్ జార్జీగా నటించిన కిషోర్ ని చాలా బాగా చూపించాడు అంతేకాదు హీరోని డామినేట్ చేసే సూపర్ డైలాగ్స్ విలన్ కి ఉండడం విశేషం ఈ సినిమాకి బీజేఎం చాలా చాలా ప్లస్ అయింది ఎక్కడ ఎలా వాయించాలో అలాగే వాయించారు అతిగా వాయించి మన చెవుల్లోంచి రక్తం తెప్పించలేదు సరికదా హీరోయిజాన్ని ఎలివేట్ చేసే సీన్స్ లో బీజేఎం ఆసమ్ అసలు తెలుగు సినిమా మూసధోరణి ఆరు పాటలు మూడు ఫైట్లు అనే కాన్సెప్ట్ కి తెరవేసి అనవసరమైన పాటలను మధ్య మధ్యలో ఇరికించలేదు కాకపోతే తలలు పగిలిపోయేంత టెన్షన్ లో ఉన్న టైంలో ఆ తర్వాత వచ్చే పాటలు మాత్రం సన్నీలియోన్ కనబడడం చాలా రిలీఫ్ లాస్ట్ బట్ నాట్ లీస్ ప్రవీణ్ సత్తారు తన పేరులో ఉన్న సత్తాన్ని చాటాడు నిజంగా రాజశేఖర్ ని ప్రవీణ్ నమ్మాడు ప్రవీణ్ లోని డైరెక్షన్ సత్తాన్ని రాజశేఖర్ నమ్మాడు అందుకే ఈ గరుడా వేగా ఇప్పుడు సూపర్ హిట్ అయింది లేకపోతే ఏ హిట్ లేని హీరోని పెట్టాలనే ఆ డైరెక్టర్ కి ఇప్పటి వరకు కూడా ఒక కమర్షియల్ హిట్ లేని డైరెక్టర్ తో సినిమా చేయాలని ఆ హీరోకి అనిపించడం ఏంటండి మన తెలుగు సినిమా చరిత్రలో ఇలా జరగడం చాలా అరుదు దట్ ఈస్ ప్రవీణ్ సత్తారు మిషన్ దట్స్ ఆల్ ఫైనల్ గా చెప్పేదేంటంటే యాక్షన్ సినిమాలు ఇష్టపడేవాళ్లే కాదు ఇప్పటి వరకు ఫ్యామిలీతో సినిమాలు చూడలేకపోతున్నాం అనుకునేవాళ్లు సినిమాని అమితంగా ఇష్టపడేవాళ్లు రాజశేఖర్ అభిమానులే కాదు అందరూ హ్యాపీగా వెళ్లి సినిమా చూసేయచ్చు ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి మీ అభిప్రాయం మాతో పంచుకోవడానికి కామెంట్ చేయండి అందరికీ రీచ్ అయ్యేలా షేర్ చేయండి కానీ మా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి